<laughs> Naam kutoka uh, county 036 county ya Bomet tunaarifiwa kwamba huku chama cha Ford Kenya kikitarajiwa kuwachagua viongozi wa chama hicho mashinani mwezi ujao baadhi ya viongozi katika chama hicho county ya Trans Nzoia wamepingana na pendekezo la baadhi ya wanachama wanaotaka zoezi hilo lifanyike kwa njia ya makubaliano bila upigaji kura wanachama hao wanasema kuwa hatua hiyo itahujumu demokrasia na kushusha hadhi ya chama hicho kwa maelezo zaidi tunaungana na uh, Collins Shitiabai Eh, asante babu kweli kabisa wanachama wa chama cha Ford Kenya wanasema kwamba wanataka wale wanachama kutoka mashinani waweze kupatiwa fursa ya kuweza kupiga kura bila ya watu wachache kujifungia katika chumba fulani ili kuweza kuamua viongozi wa chama cha Ford Kenya hapa ni nao viongozi wa vijana wa kitaifa na pia wa kaunti ya Tranzoia ebu Brian Kuna inasemekana kwamba kuna baadhi ya viongozi wanataka uchaguzi usiandaliwe waweze kujifungia mahali na waweze kuteua viongozi. Je, nyinyi kama viongozi wa vijana na wanachama wa chama cha Ford Kenya mnaunga mkono swala hili kwa sababu tumeona wengi wamepinga swala hili. Nyinyi mnaunga mkono. Naam, asante sana kwa Collins Chitabai. Mimi ni Eyase Brian Eyase, mshirikisho wa kitaifa ubalaza la vijana la chama cha Ford Kenya. Nataka ni wa, ni wape wanachama wetu ya kwamba niwaambie wazi wazi ya kwamba uchaguzi wetu ambao mchakato wa mipango yake ilianza mwezi wa Januari unaendelea kama ilivyopangwa wakati wa uchaguzi tunatarajia kwamba tutapata mambo mengi sana ya ambayo tunaita propaganda ambapo viongozi wengine wanajaribu kuwashtua ama kuwahujumu wapinzani wao ili waweze kujiondoa katika chama Sisi tunapenda kuambia kwamba wakae ngangari ndani ya chama kwa sababu uchaguzi wetu wa hapa Tranzoia na Bungoma ambao ulikuwa umepaniwa kufanywa mwezi wa Mei utaendelea kama ulivyopangwa. Mtu ambaye anaongea kwa, kwa niaba ya chama na kutoa taarifa kikamilifu ya chama ni Katibu Mkuu wa Kitaifa ambaye ni Daktari Eseli Simiu. Hakuna pahali ambapo katibu wetu wa kitaifa amesema ya kwamba watu atakaa chini ya meza ama kujificha ndani ya nyumba ili waweze kuchagua viongozi. Wanachama wetu kuanzia mashinani watapata fursa ya kuwachagua viongozi wao wapya kuanzia kiwango cha chini zaidi hadi kiwango cha juu ambapo tutafika huko mwezi wa Juni. Kulikuwa na tetesi kwamba chama cha Ford Kenya kiliweza kuanzilishwa katika eneo hili sasa wanataka baadhi ya vitu vikubwa viku, viku, kitaifa vikuja katika kaunti ya Tranzoia. Je, wewe kama kiongozi wa vijana unasemaje? Naam. Sisi sote tunajua hata wanachama wote wa kitaifa wa chama cha Ford Kenya tunajua kwamba Tranzoia ndio kiuno na kichwa cha chama cha Ford Kenya. Waanzilishi wetu wamelazwa hapa hapa kaunti ya Tranzoia. Na uchaguzi ukitangazwa kila mtu ana fursa yake ya kipekee na ya kidemokrasia kutangaza kama anataka kuwa kiongozi. Sisi kama watu wa Tranzoia tunaunga mkono wale viongozi ambao wanatoka hapa na wanataka viti vya juu. Lakini pia hatuwafungii nje watu ambao wanatoka sehemu zingine kwa sababu tunataka chama chetu kiwe na ile kitu ambacho tunaita kwa lugha kimombo national image. Kwa sababu ni chama cha kitaifa lazima tuhusishe watu kutoka maeneo tofauti tofauti ya nchi ya Kenya kuanzia Mombasa hadi Turkana, kuanzia Turkana hadi Siaya, kuanzia Siaya hadi huko Wajia. Naam. Rogers, eh, je, swala hili la kuweza kujifungia kwa chumba ama boardroom election eh, itaweza kuwafungia nje vijana katika kushiriki katika uchaguzi wa Ford Kenya ambao unaanza mwezi ujao. Asante sana kwa majina ni Nyongesa Rogers, mkuu wa vijana Tranzoia County. Ningependa kusema huo ni uongo kwa sababu E, mikakati inaendelea ukiangalia katika ofisi ya Secretary General wetu ambaye ni bwana Patrick Simiu e, like kiminini sub county washatengeleza ripoti yao ya watu 46 kila polling center vitabu ziko tayari tukienda kama Endebes pia kila kitu iko tayari tukienda Cherenganyi kila kitu iko tayari tukienda pia Saboti kila kitu iko tayari a, kwanza karibu tunamaliza kwa hivyo mikakati iko sawa na vitabu vimetengelezwa na a, kila polling center isha, a, tengeleza watu 46 kila center. Kwa hivyo sioni kama eh, kutakuwa na mambo ya kujificha kwa nyumba uchaguzi naenda kukua na yeyote atakayeshinda ata, ata, ata 
wamepigiwa makofi na vijana na ambaye hata faulu bado atabaki kwa chama na kuwa na chama. Okay. Vijana wamehusishwaje katika uchaguzi wa mwaka huu wa Ford Kenya? Asante sana. Vijana wamehusishwa kwa, kwa wingi kwa sababu gani? E, hata gharama mingi ya kulipa ili mtu e, awanie kiti fulani vijana wamesaidiwa. Utapata vijana wengi wamelipiwa. Kwa hivyo naona vijana wamehusishwa kabisa. Na ukiangalia viti vingi pia kuna vijana wanagompea. Ukiangalia kama e, Uh, apart from viti za vijana utapata hivi viti vingine bado vijana wako ndani so mara hii naona vijana wameingia kwa wingi sana katika chama eh, hao ni baadhi ya vijana ambao wanawania viti mbalimbali katika chama cha Ford Kenya itakumbukwa kwamba uchaguzi wa Ford Kenya unaanza tarehe mosi mwezi ujao na kulikuwa na tetesi kwamba huenda ikawa uchaguzi huo ukakosa kufanyika katika baadhi ya maeneo kwani baadhi ya viongozi ama waaniaji walikuwa wameanza kusikizana kura isiweze kufanyika waweze kusikizana wenyewe kwa wenyewe waweze kujigawa madaraka lakini kulingana na viongozi wa vijana hawa ambao wametuhakikishia kwamba lazima kura ifanyike lazima wanachama wa Ford Kenya kutoka maeneo yote kutoka mashinani waweze kushirikishwa katika uchaguzi waweze kuwachagua viongozi ambao wanawataka tunafuatilia swala hili na tutakuwa tukiwajuza watazamaji wetu kutoka kwangu hapa katika mji wa Kitale kaunti ya Tuanzoia mimi ni Collins Shitiabai kwako babu